Ahmet e Cumas. Nzitja për lehtësimin e martesës. Falenderimi dhe lavdrimi i takojnë vetëm Allahot, që e ka ligjëruar martesën dhe e ka bërë atë të dëshirushme, duke thënë, i martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndërju, si dhe sklevrit dhe sklave tuaja që janë besimtar të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatoja ta me dhuntin e ti, Allahu është i gjërë në mjërësi dhe i gjithdishëm, sure nur ajeti 51. Allahu subhana wa ta'ala i përsosur qofta i e ka ligjëruar martesën për të ruajtur njëriun nga mëkati dhe për të mbrojtur nderin e ti. A i i ka premtuar dhe premtimi ti është i vërtet, atyre që martohen se do t'i begatoj me dhuntin e vetë. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatoj ata me dhuntin e ti. Allahu është i gjërë në mjërësi dhe i gjithdishëm, sure nur ajeti 51. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të birin e Abdullahut, që i kanë zitur në djekësit e ti të martohan, duke thënë, o ju brezit të rinjve, kush prej ju shka mundësi për të martuar, le të martohet, e për cilin buhar ju dhe muslimin. O brezit të rinjve, kush prej ju shka mundësi për të martuar, le të martohet, e për cilin buhar ju dhe muslimi. A i është lutur për mjërësi dhe begati për të sapo martuarit, duke thënë, Allahu e bekoft për ty nusë në tënde, të bekoft ty dhe ju bashkoft të dyve në mirësi, e për cilin e budauti dhe tirmidhiu, kurse Shejh Albani e konsideroj hadithin sahi, të vërtet, dhe në ka sjaruar se martesa është rruga e ti dhe kush nuk e dëshiron martesën nuk është prej ndjekësve të synetit e ti. Dhe e martohem, Prandaj, kujt nuk i pëlqen rruga ime, nuk është primeje, e për cilin buhariu dhe muslimi. Pa që a qoftë në bi familjen, shokot dhe pasuesit e ti. O njërës, ki e një frikë Allahun subhanahu të ala, rrua ju një dhe bindju një ati e mos e kundështoni. Ta dini se martesa asil shumë përfitime, ndërto për mundim. Pasërtia e të martuarve dhe mbrojtja e tyre nga rënja në imoralitet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, O ju brezit të rinjve, kush prej ush ka mundësi për të martuar, le të martohet, pasi kjo është mburoja më e mirë për syrin dhe për nderin, e për cilë grupi i djetarve. Vijimësia e lindjeve e cila siguron rritjen e bashkësisë muslimanve dhe forcimin e sajë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, martoni me gratë që janë shumë të dashura dhe lindin shumë, sepse unë do të lavdrohem me shumësin të uaj për para kombeve, e për cilë Ahmedi dhe Ibni Hibani, kurse Shejh Albani e konsideroj hadithin sahi, apo të vërtet. Bashkëbunimi me dizburit dhe gruas për të përbaluar detyrat e jetës. Kështu gruaja gjenë të këburi kujdestarin e saj, i cili i siguron asaj u shqimin dhe shpenzimet e tjera, si dhe kryen ato pun të cilat gruaja nuk mundet t'i bëj dot për shkak të delikatesës dhe brishtësisë e saj, kurse buri i gjenë të gruaja në bështetjen në përbalimin e haleve të shtëpis dhe edukimin e fëmijeve. Me një fjalë, që limi i martesës nuk është vetëm ngopja e epshtit, por është më i lartë se kaqë, sepse martesa është lidhje dëshurie, simpatie dhe afërsie. është një lidhje që bashkon zemrat dhe ndërton familje, madje ndërton një shoqërit të tërë. Ky është një objektiv madhorë dhe qëllim fisnik. O musliman, për hirë të këtyre interesave dhe të tjera si këto, shëriati e konsideron martesën si diçka të dëshiruar, dhe nëzit lehtësimin e saj. Mëtej, a i ndalon shdojgjoj që pengon rrugën dhe ecjen e saj dhe që ja turbulon 
pas tërtin. Por njërzit me sjelit e tyre të këshia, me cytje nga shejtanët në form njëriu apo gjindi, kanë sajuar shumë pengesa në rrugën e martesës, duke e bërë atë një nga qështjet më të vështira të kohëson, ndër këto pengesa përmendim. Ndalimi i gruas të martohet me një burë të përshtatëshëm për nivelin e saj, ose nga ana e kujdestarve të saj, ose për shkak të ndërhyrje së dritë shkurterve më ndjeleht, me argumente të kota. Si për shëmbull, kandidati ka mosh të madhe, është i varfër apo është shumë fetar. E të tjerë, në të vërtet, difekti i kandidatit është vetëm fakti se a i nuk përputhet me midene atyre mëndjelehtëve, përsa kohë që mëndjelehtët kanë marë në dorë kujdesarin e gruas, duke e quar dëm këtë përgjithsi dhe të gjitha interesat që lidhen me të. Një kujdestari mënqur e i vendosur, duhet që kur të bindet për vlerën dhe për shtatëshmërin e një kandidati për fejes, ta pranoja të dhe të mos i lërë fush veprimi atyre që duan të luajn e të prishin. Profeti sallallahu alehi wa sallam ka thënë, nëse ju paracitet për fejes ndë njëri, të cilit ja përqeni fen, atëherë, pra e nojen i atë për martes, në qofë se nuk veproni kështu, në tokë do të ndodhin nga tresa dhe korupcioni ma, e për cilë tirmidhiu dhe shejh Albani e konsideroj hadithin hasen apo të besueshëm. Ndalimi i martesës e gruas, me një burë të përshtatëshëm për nivelin e saj, përmban tre krime, së pari, krim i kujdestari të gruas kundër vetës, sepse ka kundërshtuar Allahun dhe të dërguarin e ti. Së dyti, krim kundër femrës, sepse me këtë pengim i humbet asaj shansin për martes, i cili është vet interesi i saj. Së treti, krim kundër kandidatit, sepse e privon atë nga një e drejt të cilën ati i a ka dhënë shëriati. Një kujdestarit të til i hiqet kujdestaria e femrës dhe i kalon një të afërmi që është më i përshtatë shumë se a i për këtë përgjësi. Madje, nëse i njëti kujdestar dhe pronësërish në të njëtë mënyrë, atëherë bëhet feprishur me iman dhe fetë mangët, një njëri që nuk i pranohet më dëshmia tek disa djetar. Penges tjetër për martesën është shtrejntësia e dhuratës së martesës, që duhet të japë burri, duke i shikuar ato si mjetë për të krenuarë, ose si trekti, pa menduar për pasojat e kësaj. Këta njërës asë që e dinë se në këtë mënyrë kanë vendosur në islam një tradit të keqe, duke mbajtur peshën e mëkati të vetë dhe të të gjithë atyre që e ndjekin këtë tradit, pa i hequr gjë peshës së tyre. Ata nuk janë të vëdishëm se i kanë ngarkuar njërzve një mundim dhe barë të tjilë që do të shkaktoj zemërimin dhe talljen e tyre. Vërtet, madhësia e dhuratës së martesës mund të bëhet shkak që burit ta u rej gruan e vetë dhe të ndahet prej saj me preteksin më të vogull, kurse lehtësimi i dhuratës së martesës është një ndër shkakjet për mbarvajtjen dhe dashurin me disë dy bashkëshortëve dhe e begaton atë martesën. Prisi i besimtarve, Omer bin Hatabi, Allahu qoft i kënaqur me të, ka thënë, mos i shtrejnë toni dhuratat e martesës së grave, sepse nëse kjo do të ishte ndo një vepër e lavdrueshme në këtë jetë, apo ndo një vepër e vlefshme për jetën tjetër, sigurisht që profeti, sallallahu alihi wa sallem, do të abonte më parë se ju. Disa djetar kanë thënë se hadithet e profetit, sallallahu alihi wa sallem, të regojnë, se nivelli minimal i dhuratës së martesës nuk është i përcaktuarë, se një grusht elbë, një unaz heguri dhe mësimi i disa ajeteve konsiderohen si dhurat e sakt martesore dhe me të lejohet martesa. Se shtrejnëtërimi i dhuratës martesore është i papëlqyër dhe sa i tregon begatin e pakët të martesës dhe vështirësin e saj. Ndër pengesat e martesës janë edhe shpenzimet e shumëta që kanë shpikur e i praktikojnë njerëzit ajsa i kanë rënduar së tepërmi shpatullat e burit dhe e kanë bërë martesën të largët, 
Nga këto shpenzime përmendim shpërdorimin në blerjen e robave me qmime shumë të larta. Në blerjen e bijuve të shtrejnta, në mobilimin e dhomës e bashkëshortëve, në shtrimin e gostive të përbëra nga ushqime e mishra të lojlojshme. Kostoja e vizitave të ndërsielta, midis familjeve të të sapo martuarve e të tjerë. Të gjitha këto gjëra e rëndojnë shumë, gjepin e burit dhe nuk janë as pak në dobi të gruas, madje ato janë para të shpërdëruara e të quara dëmë, të cilat i pengojnë muslimanët të martohen. Me gjithse martesa është domës do shmëri për ta. Shto këtu që disa njerës me besim të dobët kanë futur midis muslimanve zakonet të pëshia dhe veprimet të ndaluara, të cilat i kanë bërë si pies e ceremonis martesore. Të tila për shëmull janë dasmat që zjasin gjithë natën, apo që zhvillohen në për hotele e vëndet e tjera, ku thiren këngëtar e këngëtare, që këndojnë me muzik në grumbullime ku përzien burat me grat, dhe dhëndri me nusen në ziren për para njerëzve për t'ju bërë fotografit e ndaluara. Ma dje nusja mund të jetë edhe e zbuluar me pamjen e atyre grave të zhveshura. Kjo loj martese është këthyër në vatër dhe gjenerimi, në të cilën shpalet hapur, ku ndërvën janë daj Allahut subhanahu të ala dhe të dërguarit të ti, alehi selam, me kryerjen e këtyre më kateve. Oro brite Allahut Pengimi i martesës mbi këto qështje dhe me gjërat të tjera si lë dëme të më dha, si që është martesa e pakët për shkak të pafuqësis për të përbaluar shpenzimet e saj. Kjo pastaj qonë në një të keqit të madhe, që është kryerja e veprave imorale nga burat dhe gratë, sepse ndalimi i diçka e të lejuar do të qoj pa tjetër në diçka të ndaluar. Gjdo gjë që te kalon masën do të bëj efekt të kundërt. Një dëmë tjetër është manipulimi që kujdestari i bën asaj që ka nën kujdestarin e vetë. Duke e ndaluar që të martohet me një burë të përshtatëshëm për nivelin e saj. Vetëm pse dyshon se kandidati nuk është në gjëndje të i paguaj ati një dhurat të madhe martesore dhe të përbaloj shpenzimet e shumëta që i kërkohen për martesën. Në këtë mënyrë, kujdestari kërkon dhe një kandidat tjetër që i plëtson këto kushte, nëse a i mund të jetë joj kënajqëshëm nga ana fetare dhe morale dhe nuk shpresohet që se gruaja do të jetë e lumëtur me të. Ky është një problem të cilin nëse kujdestari e përserit atëherë a i bëhet feprishur me fetë mangët dhe i bje besu e shmëria të eri satë pendohet. Prandaj, ki jeni frikë Allahun, orë obrit e zotit, dhe shiheni me vëmëndje këtë qështje e kushtoj një asaj rëndësin e duhur. Allahu i lartësuar ka thënë. I martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndërju, si dhe skëlevrit dhe sklavet tuaja që janë besimtar të ndershëm, Nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatoj ata me dhuntin e ti. Allahu është i gjërë në mjërësi dhe i gjithdishëm. Sure e nur, ajeti 32. Gjdo lavdrim dhe falenderim i takon Allahut, zotit të bodve. Fundi i lungtur u takon atyre që i frikësohen Allahut dhe s'ka armisi përverse kunder kejqëbërzve. Dëshmoj se nuk ka zot që meriton të adhurohet, përveç Allahot të vetëm e të pashoq që ka premtuar se pas vështirësis vjen lehtësimi dhe pas vuajtjeve vjen shpëtimi. Dëshmoj se zotëria dhe profeti unë, Muhamedi, është robi dhe i dërguar i ti, kur ati i duhej të zjithë mi disë dy gjërave, zjithë gjithmon më të lehtën, nëse ajo nuk ishte më katë. Allahu i dhënd ati më shirë dhe bekim, si dhe familjes të ti e shokve të ti, të cilët i kanë qëndruar besnik synetit dhe kanë zbatuar mësimet e ti, duke fituar mirësin e kësaj bote dhe të botës tjetër. Oro brite Allahut, përderis adhurata e martesës është diçka e ligjëruar, sasia e saj duhet të jetë e arsueshme në përshtatje me gjëndjen e burit dhe gjëndjen e gruas, sepse që limi i martesës për gruan, është që ti gjëndet asaj një burë që të kujdeset për të dhe jo fitimi i një dhurate martesore të majme. Pra dhurata martesore është mjetë dhe jo qëlim, prandaj 
duhet të jetë brënda kufive të arsyes dhe mundësis, edhe si kur të jetë unas hekuri, apo borgjë në përgjëqësin e burit. Nuk duhet që në thurata martesore e pakët apo e mangët të bëhet penges mi disë dy bashkëshortve, sepse kjo thurat në islam konsiderohet si diçka simbolike dhe nuk ka qënë as njëherë si qmim. Oro brite Allahut, për deri sa gostia është synet me rastin e martesës, edhe ajo duhet të jetë brënda kufive të arsyes, le të gjendet për të një kohë e përshtachme dhe të bëhen shpenzime të arsyeshme të cilat të mos arrinë kufirin e shpërdorimit dhe të te primit pa nevoj, me qëllim që të mos mbeten pas pyrgjet të tëra ushqimi dhe mishi, të cilat nuk do të hynë më në punë, por do të hidhe në kazanin e plehrave. Kjo është diçka e ndaluar në fe dhe e papranuar nga logika. Diçka që nuk e kënaj që Allahun dhe të dërguarin e ti. O robrit e Allahut, për desa lajmërimi i martesës është i ligjëruar, a i duhet bërë si pas synetit të dëtërguarit. Salallahu alaihi wasallam, me dajre të cilës i bjen gratë veç nga burat, ama që të zëvëndësohet kjo zakon me festa valzimi dhe këng, ku burat përzien me gratë dhe ku shfridzohet rasti për të thirur këngëtar, apo këngëtare për të bërë gjërime, fotografi dhe mëkate të hapura. Kjo është diqka që e zemron Allahun dhe si elë pasoja të këshia, dhe dëme të mëdha. Prandaj, ki jeni frika Allahun dhe ruajuni ati, punoni në bindjet të ti dhe mos i kundështoni urdrat e ti. Lehtësojni zakonet e martesës dhe mos i pengoni gratë, sepse kështu u hyni në hak. Ju të ri që keni mundësi të martoheni, bëjeni këtë sa më shpejt, ju babalar ndihmojni bi tuaj që të ruajnë shikimin dhe nderin e tyre dhe të shtojnë muslimanat, kush dëshiron të ketë mirësi dhe mbarësi, le të kujdeset që të martohet me një grua me fe, sepse ajo është shoqja më e mire jetës. O Allah, më shiroje Muhammedin a.s. dhe familjen e ti, ashtu si kurse e më shirove Ibrahimin a.s. dhe familjen e ti, dhe bekoje Muhammedin a.s. dhe familjen e ti, ashtu si kurse e bekove Ibrahimin a.s. dhe familjen e ti ndërmjet të gjithë njerëzve. Me të vërtet të je i lavdëruar dhe i lavdishëm. O Allah, fali besimtarët dhe besimtarët të gjallët për i tyre dhe të vdekurit. O Allah, ndihmoje islamin dhe muslimanët dhe poshtroj ata që e poshtrojnë fen. O Allah, na më shiro sepse ti je i më shirëshëm me ne dhe mos na dëno. Ndonë se je i fuqishëm të na e bësh këtë, O Allah, na i zbardhë fytyrat atë dit, ur disa fytyrat do të zbardhen e disa të tjera do të nëzihen. O Allah, na ndero e mos na poshtro, na e shto dhe mos na e pakso, na zhjën në mbi të tjeret dhe jo të tjeret të mbine. O Allah, na ruaj nga rënja në mjerim, nga fati i keq dhe nga sherri i armijve. O Allah, gjdo lavdrim është për ty dheri sa të kënaqesh, gjdo lavdrim është për ty nështë, edhe pasi të kënaqesh, gjdo lavdrim është për ty, edhe kur të kënaqesh. O Allah, caktoj këti umeti një pushtet të drejt, me të cilin të lartësosh njerëzit që të binden, dhe të përudhësh ata që nuk të binden, e ku të urderohet e mira dhe të ndalohet e keqja. I lartësuar qoftë zoti ytë, zoti i madhështis e i lavdis, mbi qfar i mveshin ata. Paqja qoftë mbi të dërguarit, dhe të gjitha lavdrimet dhe falenderimet, qofshin për Allahun Gjeleshanu, Zotin e Botve.